லாஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸாக எனக்கு இன்பாக்ஸாக இருக்கட்டும் டிஎம்ஸாக இருக்கட்டும் ஆர் இங்கே கமெண்ட் செக்ஷனாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தது ஒரு விஷயம் தான் ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது மெஸ்ஸி அர்ஜென்டினா உலகத்தோட வேர்ல்டு கப்பை உலகத்தோட மிகப்பெரிய கப்பை ஜெயிச்ச டீமுக்கும் பிரேசில் போலீஸ்கோ இன்னொரு நாட்டோட போலீஸ்கோ சண்டை நடந்துட்டு இருக்குது கிரவுண்டுக்குள்ளேயே வந்து சில பேரை போட்டு அடிக்கிறாங்களே என்ன நடந்துட்டு இருக்குது மெஸ்ஸி உலகத்தோட கிரேட்டஸ்ட் ஃபுட்பால் பிளேயர் வந்து உள்ளுக்குள்ள போய் இறங்கி போயிருக்காரு என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அங்க அந்த ஸ்டேடியம்ல என்னதான் பிரச்சனை நடந்துச்சு ஒரு மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கப்ப திடீர்னு அந்த மொத்த டீமும் ஏதோ பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் எல்லாம் போட்டு ரீல்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்க பாத்துருப்பீங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கிற அர்ஜென்டினாவோட மொத்த பிளேயர்ஸும் கிரவுண்டை விட்டு ஸ்டேடியம் நோக்கி நடந்து போயிட்டாங்களே ஆடியன்ஸ் நோக்கி நடந்து போயிட்டாங்களே போலீஸ் வேற நடுவுல வந்து அடிக்கிறாங்களே என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி தான் என்னோட இன்பாக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷன் ஃபுல்லாவே இருந்துச்சு வெல் இன்னைக்கு வீடியோல அதை தான் டீடைல்டா பேச போறோம் கண்டிப்பா இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நடந்தது வந்து உலகமே இதை தான் பேசிட்டு இருந்துச்சு நான் கொஞ்சம் டிராவல் பண்றதுனால பேச முடியல இன்னைக்கு நான் பேசிடுவோம் சோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் என்ன நடந்துச்சு அந்த பிரேசிலியன் ஃபுட்பால் ஸ்டேடியம்ல அண்ட் பிரேசிலுக்கும் அர்ஜென்டினாக்கும் என்ன பிரச்சனை மெஸ்ஸி மேல ஏதாவது தாக்குதல் நடந்துச்சா மெஸ்ஸி யாரை காப்பாத்துறதுக்கு உள்ள போனாரு எல்லாத்தையும் பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் மதன் கௌரி அண்ட் ஹலோ மை ஐடியா எம் ஜி ஸ்குவாட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேசில் அண்ட் அர்ஜென்டினா ரெண்டு கண்ட்ரியுமே வந்து ஒரு வேர்ல்டு கப் குவாலிஃபையர் மேட்ச் விளையாண்டு இருக்காங்க அர்ஜென்டினா பிரேசில் வேர்ல்டு கப் குவாலிஃபை விளையாண்டாங்களா ரெண்டு பேருமே பெரிய டீம் ஆச்சு அவங்க எதுக்கு வேர்ல்டு கப் குவாலிஃபை விளையாடுறாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியால நம்ம கிரிக்கெட் அதிகமா பாக்குற ஒரு காரணத்தினால இந்த குவாலிஃபையர் மேட்டர் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியாது கிரிக்கெட்ல எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புது டீம் இருப்பாங்களா ஆப்கானிஸ்தான் அப்புறம் வந்து நேபாள் அப்புறம் வந்து ஹாங்காங் சிங்கப்பூர் இவங்க எல்லாம் குவாலிஃபையர் விளையாடுவாங்க பட் ஃபுட்பால் அப்படி கிடையாது ஃபுட்பால்ல இருக்கிற எல்லா டீமுமே வந்து குவாலிஃபையர் விளையாண்டு தான் வந்து அவங்க செலக்ட் ஆகி போக முடியும் உலகத்துல வந்து இருக்கிற மொத்த இதை ஃபுட்பால மேனேஜ் பண்றது ஃபீஃபா அசோசியேஷனா இருந்தாலும் ஒரு ஒரு காண்டினென்ட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் ஒரு ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஏஷியாவுக்கு வந்து ஒரு ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் இருக்குது அந்த ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் வந்து இத்தனை பேரை ஏஷியாவில இருந்து அனுப்புவாங்க அதுக்கான குவாலிஃபையர் மேட்சஸ் இப்போ ஆல்ரெடி நடந்துட்டு இருக்கு அதுல இந்தியா கூட கொஞ்சம் இப்போ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் விளையாடாத அளவுக்கு இப்போ இந்தியா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி சவுத் அமெரிக்கால ஒரு குவாலிஃபையர் மேட்ச் நடக்குது பல மேட்சஸ் நடக்கும் அதுல ஒரு மேட்ச் வந்து அர்ஜென்டினாக்கும் பிரேசிலுக்கும் தனியா நடக்குது பிரேசில் அர்ஜென்டினாவை பத்தி சொல்லணும்னா அது வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் அளவுக்கு ஒரு என்னைக்குமே வந்து ரெண்டு டீமுக்கு நடுவில் ஒரு ரொம்ப காம்படிஷன் இருக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் பார்டர் கூட ஷேர் ஆகுதுங்கிறதுனால இந்தியா பாகிஸ்தானோட எப்படி ரைவல்ரி இருக்கும் அந்த மாதிரி பிரேசில் அர்ஜென்டினா ரைவல்ரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸான ரைவல்ரி ஏன்னா அவங்க நாட்டுக்குள்ள இந்த வார் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து பெருசா இப்போ இல்லைனாலும் இந்தியா பாகிஸ்தான் அளவுக்கு இல்லைனாலும் ரைவல்ரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ரைவல்ரி ஓகேவா இந்த குவாலிஃபையர் டீம் மேட்ச் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கப்போ பிரேசில் ஜென்ரலாவே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் பிரேசில்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ஃபுட்பால் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் ஃபுட்பால் இஸ் வே ஆஃப் லைஃப் ரிலிஜன் கூட இல்லை அது ஒரு வாழ்க்கை முறையாவே வந்து சவுத் அமெரிக்கால வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க சவுத் அமெரிக்கால ஃபுட்பால்னா அவங்க தான் அதுக்கு மேல எதுவுமே கிடையாது ஜீசஸா ஃபுட்பாலான்னு கேட்டா அவங்க ஃபுட்பால சூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு ஃபுட்பால் மேல வெறியா இருப்பாங்க ஸோ அங்க வந்து குவாலிஃபையர் மேட்ச் நடக்க போகுது எங்க பிரேசில்குள்ள நடக்க போகுது ஓகேவா பிரேசில்ல ஹோம் கிரவுண்ட்ல நடக்க போகுது பிரேசில் வந்து ஆல்ரெடி ரொம்ப மோசமா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் கண்டினியூஸா ரெண்டு மூணு மேட்ச் வந்து அவங்க தோத்துட்டாங்க குவாலிஃபை ஆவாங்களா இந்த வேர்ல்டு கப்ங்கிறதே வந்து ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்குது பிரேசிலோட வரலாற்றுலேயே இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சதே கிடையாது ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி பிரேசில் வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான நேரத்துல இருக்கிறப்ப தான் இந்த பிரச்சனை நடக்குது சோ மேட்ச் அர்ஜென்டினா வர்சஸ் பிரேசில் உலகத்தோட சாம்பியன்ஸ் ஆன வேர்ல்டு கப் கரண்ட் வேர்ல்டு கப்போட சாம்பியன்ஸ் ஆன அர்ஜென்டினா வந்து அடுத்த வேர்ல்டு கப்புக்கு ஓகேவா குவாலிஃபையர் மேட்ச் விளையாட போறாங்க அடுத்த வேர்ல்டு கப் வந்து நார்த் அமெரிக்கால நடக்குது கனடா யூஎஸ் அண்ட் மெக்சிகோ மூணு கண்ட்ரியும் ஒன்னா சேர்ந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து குவாலிஃபையர் மேட்சுக்கு வந்து ரெடி ஆயிட்டு இருக்காங்க அடுத்த வேர்ல்டு கப் குவாலிஃபையருக்கு அர்ஜென்டினா டீமோட கேப்டன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இல்ல த கோட் மெஸ்ஸி ஆப்போசிட்ல வந்து பிரேசிலோட டீம்
அண்டர் நைன்டீன் வேர்ல்டு கப் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி டீமையே வந்து போலீஸ் வந்து அன்ரூலி பிஹேவியர் ஒழுங்கா பிஹேவ் பண்ணலாம்னு சொல்லி அடிச்ச கதை இருக்குது அப்ப அர்ஜென்டினா வந்து எவ்வளவு கோவத்துல இருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு போயிருங்க அதையும் மீறி ஃபேன்ஸ் வந்து உள்ள ஸ்டேடியம் குள்ள வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க டீமும் விளையாட போயிருக்காங்க இந்த நேரத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மேட்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு கண்ட்ரியோட நேஷனல் ஆன்தமும் பிளே பண்ணுவாங்க இப்ப கூட வேர்ல்டு கப் அப்போ நம்ம பாத்துருப்போம் நம்மளோட வேர்ல்டு கப் ஆஸ்திரேலியாவோட நேஷனல் ஆன்தம் பிளே பண்ணாங்க இந்தியாவோட நேஷனல் ஆன்தம் பிளே பண்ணாங்க ஒரு சம கூஸ் பம்ஸான மொமெண்ட் உண்மையிலே ஒரு நாட்டுல வந்து நம்ம நாட்டுல எல்லாருமே லட்சக்கணக்கான பேர் ஒன்னா நின்று ஒரு ஜனகணம் பாடுறப்போ இந்தியாவில இருந்து நம்ம இந்தியனா இப்ப வேர்ல்டு கப் பாக்குறப்ப பயங்கர வைபா இருந்துச்சு அந்த விளாக் இருக்கும் நீங்க பாக்கலாம் பாத்துருங்க அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவோட நேஷனல் ஆன்தம் இருக்கிறப்போ அந்த ஒரு லட்சம் பேருமே வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம கை தட்டணும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதுதான் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் கரெக்டா இதுதானே ரெஸ்பெக்ட் அங்க என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மெஸ்ஸி எல்லாரும் நின்று இருக்காங்க அந்த சைடு பிரேசிலோட டீம் நின்று இருக்காங்க நேஷனல் ஆன்தம் பிளே ஆயிட்டு இருக்கப்போ பிரேசில் அர்ஜென்டினாவோட நேஷனல் ஆன்தம் பிளே ஆயிட்டு இருக்கப்போ உள்ளுக்குள்ள கிரௌடுக்குள்ள அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்டபுளா அதை நின்று இருக்காங்க பிரேசில் ஃபேன்ஸ் வந்து அதை பூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்பமே அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸ் கொஞ்சம் கடுப்பாயிருக்காங்க பூ பூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா சும்மா அது மட்டும் பண்ணது தாண்டி என்ன பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அதை வந்து கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அர்ஜென்டினாவே கலாய்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அர்ஜென்டினாவை ரொம்ப இழிவா பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்ப ஒரு செக்ட் ஆஃப் அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸ் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிட்டாங்க டென்ஷன் ஆகி பிரேசில் ஃபேன்ஸ் ஆயோ அமைதியாரியா அப்படி அப்படின்னு ஏதோ பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பதிலுக்கு இது ஏன் கண்ட்ரீல இருக்க தெரியும் இல்ல எங்க ஏரியாக்குள்ள வந்து நீ இந்த வாக்குவாதம் அந்த சில நிமிடங்கள்ல வந்து அந்த ஹீட் ஆஃப் த மொமெண்ட் யோசிச்சு பாருங்க என்ன மாதிரி இருக்கணும் பிரேசில் ரொம்ப ஃபார்ம் மோசமா இருக்கிற நேரத்தில் அவங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க அர்ஜென்டினாவுமே வந்து இன்னொரு நாட்டுக்குள்ள வந்து நிற்கிறப்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க பேசிட்டு இருக்கிற வாக்குவாதம் ரொம்ப ஒரு பெரிய பிராலா மாறிடுது ஒரு கூட்டமா வந்து ரெண்டு சைடும் மாத்தி மாத்தி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுல என்ன பிரச்சனை பாத்தீங்கன்னா ஃபேன்ஸ் அர்ஜென்டினால இருந்து கிளம்பி உயிர பணம் வச்சு தான் மேட்சுக்குள்ளே வந்திருக்காங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பல நேரங்களில் ஃபேன்ஸ் வந்து அடிபட்டிருக்காங்க காயப்பட்டிருக்காங்க கொலைக்கேஸ்லாம் நடந்திருக்கு பிரேசிலியன்ஸ் ஒரு இடத்துல வந்து அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்த செல்போன் எல்லாம் ஒரு பிரேசிலியன் திருடன் வந்து திருடிட்டு போயிட்டான் அவங்க போய் போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா போலீஸ் வந்து இவங்களே போட்டு அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸே போட்டு அடிச்ச கதையெல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை மீறி வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சோம்னா டீம் உள்ள இருக்கிற பிளேயர்ஸ் வந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க என்னடா கமோஷன் இதுன்னு பாக்குறாங்க அங்க இன்னொரு ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டீம் பிளேயர்ஸோட சொந்தக்காரங்களும் இந்த அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸோட மிக்ஸ் ஆயிருக்காங்க ஸோ அவங்களும் அர்ஜென்டினியா ஃபேன்ஸ் தான் பட் தேர் ஆல்சோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இதை பார்த்துட்டே இருக்கிறப்ப கண்டினியூஸா ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை பெருசாயிட்டே இருக்குது சரி முடியும் முடியும்னு பாக்குறாங்க அதுக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரேசிலியன் போலீஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள என்ட்ரா ஆகுறாங்க பிரேசிலியன் போலீஸ் என்ட்ரானாலே அவங்க அடுத்து என்ன பண்ண போறாங்கன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் இறங்கி போய் அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸ் போட்டு பொழகுறாங்க பிரேசில் ஃபேனா இருந்தா பிடிச்சி தள்ளி விட்டு போ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸ் தான் சும்மா முதல்ல தள்ளி விட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் கையில கட்டையை வச்சு கண்ட மணிக்கு அடிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தன் கை கால் உடையற அளவுக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க உடனே அர்ஜென்டினாவோட கோல் கீப்பர் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுறாரு இமீடியட்டா அவர் இருக்காரு ஸோ வேகமா ஓடி போய் ஒரு போலீஸோட பேட்டனை பிடிச்சிடுறாரு லத்திய பிடிக்கிறாரு அவங்க ஃபேன் அடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பெரிய சம்பவம்னு சிஎஸ்கே மேட்சோ இல்ல ஒரு இந்தியா மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்காங்க சிஎஸ்கே இந்தியா மேட்ச் நடந்துட்டு இருக்குது ரெண்டு பேருக்கு சண்டை நடந்துட்டு இருக்கப்போ விராட் கோலி உள்ளுக்குள்ள போய் ஒருத்தங்களோட போலீஸ்டினாவோடி <laughs> மொத்த அர்ஜென்டினா டீமுமே வந்து எகிரி குதிச்சு அந்த இடத்த நோக்கி போகிறாங்க மொத்த டீமும் ஸ்டேடியம் அந்த ஆடியன்ஸை நோக்கி போறாங்க ஃபேன்ஸை நோக்கி போறாங்க போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் நிக்கிறாங்க அங்க இருக்கிற கமோஷன் கொஞ்சம் கம்மியானவங்க லாக்கர் ரூம்க்கு அவங்களோட ரூம்க்கு போயிடுறாங்க போயிட்டு நாங்க மேட்ச் விளையாட மாட்டோம் இவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்குது நாங்க விளையாட மாட்டோம் எங்க ஃபேன்ஸ் அப்போ நீங்க அடிக்கிறீங்க அப்படிங்கறது வந்து ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துறாங்க இது இந்த ஒரு பிரச்சனை மட்டும் இல்ல பல வருடங்களா அர்ஜென்டினா ஃபேன்ஸ் வந்து பிரேசில் போலீஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க அது இந்த இடத்துல எப்படி சம்மந்த ஏன் நாட்டு கீதத்தை பாடுறப்ப நீ கலாய்க்கிற அதை நான் கேள்வி கேட்டா என்னையும் அடிக்கிற இது என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஸ்டாண்
எங்களுக்காக அந்த ஃபேன்ஸை நாங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அவங்க அடி வாங்கிட்டு இருக்கப்ப எப்படி பார்த்துட்டு போக முடியும் நாங்கள் இப்போ வந்து உலகமே பேசிட்டு இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெஸ்ஸியை வந்து ஃபேன்ஸ் கொண்டாடுறது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் அது யார் அந்த அளவுக்கு விளையாண்டாலும் கொண்டாடுவாங்க ஆனால் பதிலுக்கு அங்க இருக்கிறவங்க ஃபேன்ஸை கொண்டாடுறது இருக்குல்ல ஃபேன்ஸை பாதுகாக்கிறது இருக்குல்ல தான் டீமே ஜெயில் அந்த ஜெயிலுக்கு போனா கூட பரவாயில்லடா நான் காப்பாற்றுறேன் இன்னொரு நாட்டுக்குள்ள சம்பவம் செய்யறது இருக்குல்ல ஃபேனோட ஃபேன் மேல இருக்கிற கேரியும் ஃபேன் மேல இருக்கிற லவையும் அர்ஜென்டினா டீம் வந்து வேற லெவலுக்கு கொண்டு போயிட்டாங்க வேர்ல்டு கப் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த ஒரு சம்பவம் நிறையா அர்ஜென்டினா வந்து டுகெதர் லுக்ஸ் லைக் அ பேக் ஒரு டீம் மட்டும் இல்ல ஒரு நாடாவே இருந்துட்டு இருக்குது ஸோ இதுதான் அங்கே நடந்த ஒரு சம்பவம் நிறைய பேர் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஸோ டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம்னு நினைச்சேன் இந்தியாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சுன்னா நம்ம பிளேயர் எப்படி கொண்டாடுவோம் பிளேயர்ஸ் அது கிளப் மேட்சா இருக்கட்டும் வின் சிஎஸ்கே எம்ஐ ஆர்சிபி மாதிரி இருக்கட்டும் இல்லை இந்தியா லெவலில் மேட்சா இருக்கட்டும் அது பார்க்கறதுக்கு யோசிச்சு பார்க்கவே கூஸ் பம்ஸா இருந்துச்சு இந்தியாவில இந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் கிரிக்கெட் பிளேயர் யாராவது ஒருத்தங்க வந்து ஃபேன்ஸ்க்காக என்னனாலும் பண்ணுவாங்க இறங்கி போய் செய்வாங்க அப்படின்னு யாரையாவது நீங்க நினைக்கிறீங்களா அப்படி நீங்க யாராவது ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னு நினைச்சீங்கன்னா அவங்க யாரு அப்படிங்கறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நாளைக்கு நான் இன்னொன்னொரு வீடியோல பாக்குறேன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபுட்பால் ஃபாலோ பண்ணாம இருந்தாங்கன்னா ஃபுட்பால் ஏன் இவ்வளவு பெருசு அப்படிங்கிறதுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த பிரச்சனை என்னன்னு தெரியாம இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க லவ் யூ ஆல் டேக்கர் எம்ஜிஸ் அண்ட் வேற ஏதாவது டாபிக் நான் பேசணும் நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர் எங்க ஃபாலோ பண்ணணும் நினைச்சாலும் மதன் கோரி சொல்லி சர்ச் பண்ணுங்க யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஃபைன் மை ப்ரொஃபைல் வெரிஃபைடாக இருக்கும் லவ் யூ ஆல் டேக்கர் எ